മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മ എല്ലാ ദിവസവും പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അതേസമയം അന്നെന്നുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ഒരു കാര്യം അതായത് രാവിലെ പ്രാതല ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഡിന്നർ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്യും ചില വീടുകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് രാത്രി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി വേറെ വേണം ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി റുട്ടീൻ പോലെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കും എങ്കിലും ചില വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാതിരിക്കും അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അത്തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അച്ചാർ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തീരുന്ന വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതെത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പാനീയങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു അതിഥി വന്നാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ചായ ഓഫർ ചെയ്യും പിന്നെ സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചായ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് വേണം കൊടുക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമാണ് എന്തെങ്കിലും സ്ക്വാഷ് ഐറ്റം എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെള്ളവും ഐസും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേവേർഡ് സിറപ്പുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ട്രെട്രാ പാക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതേസമയം അത് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാകും കാര്യം നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ ബോട്ടിൽ അതിനൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതായത് നിറമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചേരുവകൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അതുപോലെ ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്വാഷ് ആണ് ഈ സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തോരനും പച്ചടി കിച്ചടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് മെഴുക്ക് വരുത്തി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ബീട്രൂട്ട് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കുന്നു ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് അത് കാണാനാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കളറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ ഒരു കളറിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോൾ ഇത് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്വാഷ് ആണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസം കേടാകാണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ഇനം ബീട്രൂട്ട് അര കിലോ തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ വെള്ളം ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ സിട്രിക് ആസിഡ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടോഡോവിൻ എസെൻസ് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അഞ്ച് നാരങ്ങയുടേത് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബീട്രൂട്ട് ഈ അര കിലോ ബീട്രൂട്ട് ഇതിലേക്ക് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം അളന്നെടുത്ത് ഒഴിക്കണം ഇത് അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്തായാലും ഇത് തിളക്കട്ടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പാകത്തിന് വെന്ത അതിൻ്റെ ചാറ് അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ മിക്സായി കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി
ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സമയം ആദ്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് പഞ്ചസാര യുടെ കൂടെ കിടന്ന് തിളച്ച് ഇതൊരു ഒരു നല്ലൊരു സിറപ്പായിട്ട് മാറും പഞ്ചസാരയും ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസും കൂടി ചേർന്നൊരു സിറപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് റെഡി ആകട്ടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസും പഞ്ചസാരയും കൂടി കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ഒരു കുറുകിയ സിറപ്പ് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചാറ് അപ്പോൾ ഇത് സിട്രിക് ആസിഡും കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് നാരങ്ങ മാത്രം മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ചേർക്കാം കാര്യം ബീട്രൂട്ടിന് പുളി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ല അത് മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സിട്രസ് ഫ്ലേവർ വരണം സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെറുതെ മധുരമാണെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിക്കുന്നു ഇത് അഞ്ച് വലിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ചാറ് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വരും ഇനി ഈ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തിളപ്പിക്കണം തീ അല്പം കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇനി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് റെഡിയാവും അപ്പം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നല്ലൊരു സിറപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ നല്ലൊരു കളറും ആഹാ നല്ലൊരു സിട്രസ് മണവും ഒരു പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കണം ഇതിന് പുളി ഉണ്ടല്ലോ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തു അഞ്ച് അഞ്ച് നാരങ്ങയുടെ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ അത്രയല്ലേ ചേർത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് പഞ്ചസാര പോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി പുളിയെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്തതിൻ്റെ ആ ഇഫക്റ്റ് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ പോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുവാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഐറ്റം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നതിലെല്ലാം സിട്രിക് ആസിഡ് തന്നെയാണുള്ളത് അതിൽ നാരങ്ങയുടെ അംശമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എസെൻസ് ആണ് ഇത് ടോണോബിൻ എന്നാണ് ഈ എസെൻസിൻ്റെ പേര് ടോണോബിൻ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ എസെൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്നെ ടോണോവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രേപ്പ്സ് ക്വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേപ്പ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷിന് ഒരു ഗ്രേപ്പ്സിൻ്റെ സ്ക്വാഷിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ടോണോവിൻ എസെൻസ് അപ്പം തന്നെ മണം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്ന പാടെ തന്നെ മണം മാറും ടോണോവിൻ എസെൻസും കൂടി ചേർക്കും ഇപ്പം നല്ലൊരു ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ മണമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ബീട്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ബീട്രൂട്ടോ ഈ ഇത് ബീട്രൂട്ടൊന്നും അല്ലയെന്ന് പറയും ആക്ച്വലി ബീട്രൂട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇത് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുപ്പിയിലൊഴിച്ച് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതല്ല പുറത്ത് വയ്ക്കാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചേർക്കേണ്ടത് സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫേറ്റ് ആണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ നിന്നൊരു സിറപ്പിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്
अब रेंड ग्लास लम सिरप उम आइस वाटर और चाहिए इन्हीं नम्बर आइस क्यूब्स वाला फिलेट अंगने नल्ले रुचिकर माया बीटरूट स्क्वैश इवड़ा रेडी आएगा जो कंडल लो इधर इंगने आना चाहिए तो दा एक कुड़िचाल मात्रा में दिन नल्ले तानत बीटरूट स्क्वैश पर शीत अंगला आधे दिन गला बनेगा इंगने कोण्डो कोड़ दाल अब अब कुंडो में निश्चित लगेगा अभी एक ग्रेट चूस आने लो नॉर्मली तो क हाथ रखे और एक सामे वाला ये पंजे रंडे गाड़ी गला नमले अब तो उस चेट ऑफ पड़ी शिक्के इन्हें आड़ता दाई मैजिक आउंडे सेकेंड रेसिपी ऑफ द वीक ये आये चेते सेकेंड रेसिपी और मधुरम आना भाईगे ना मधुरम में बनाया मतलब इधर एक डिजर्ट आइटम बोले नमक कंसीडर किया अंगने कर दां कारण इधर च Fruit fritters itu baru ya, ada allah nanti kita. Ini tu pun, kita ini tu dalam fruit dalam cia, ini tu dalam. Apa ini? Paksi ni, saya pun pada tu lemah terai tanah cia. Nada orang dengan, kita tu Chinese banana toffee itu mana kita beli. Apa nama kita? Chinese banana toffee with ice cream. Ini tu, enggak ni ada orang akan nunggu kita. Ini tu ciri orang dengan kita nunggu. Robust apa ram? Nalai ram. Mata, orang ram. Corn flour, nalai tablespoon. Vegetable oil. Warga naik semua itu, panjang sahaja, arah kapa, minum vegetable oil, tiga tablespoon, bulat tak elah, satu tablespoon, belam, tiga tablespoon. Ini tu, saya naal robust apa ram, ceri slice itu, ceri tikka itu, kalau ceri tiada kanan korang cila, ceri warna tu dulu, ini saya mesti ceri tu. Ini, ini tu satu batter dah, ini tu kita warat goreng. Ini dua macam mana prosedur orang. Saya balas ni pelap pelap tu lagi jam berapa hari ana. Hari ni, kita ada satu mata. Satu mata satu patar tu lagi macam mana? Ini lagi satu orang nol. Kasti cer, ada orang nol lagi lemah di. Orang nol lagi, ada orang nol lupa. Ini tu mana? Cerita itu ni mana? Tapi. Tablespoon corn flour orang beri cerk. Ini corn flour yang nalar mana baca dah na, nala tablespoon. Oteng corn flour orang beri mana, satu, anda beri satu paste boleh ni, na, akhir itu. Apa itu kerja, cut tea ni, na, beri. Beri help. Kita mai suatu orang kita mainan kita, urut cuci kap. Ini adalah untuk guru orang lulusan je. Urut batter anu mana orang kita tayar akan. Urut help, urut mana orang mana? Kerja. Mai suatu orang urut. Abang urut tikka itu lalu batter. Mula ready aikai. Ini batter lalu urut mukti itu anu, nama kita pan baru terdekat. Apa itu kanak kaki itu ana batu itu kena. Ini itu nama kita. Orang patra itu lekorce enna coda kita. Edit tu bercerita kita padam orang orang na itu i batu itu mukhi adil itu warto ar. Apa cincin cuti adu pelu bercu adu pagat ti cuti unda. Ini itu lekya. Warka na usia maya. Ini dengilan dalam refined oil. Kurce enna coda. Apa nama kita batter buat apa ni? Padam slices, mana allah slices itu murid cuci cuci tanda adam beri, enna coda gan, tu orang tu. Ini entah cerita entah. Ini mot, ini satu batter la. Ini tu satu mot ayam, nala, beli spoon, corn flour, buat alpa, mot perih ni mende upang udih, cerita mix ayam ana. Cerita ice water orang udih cuci tanda. Ini tu lagi na.
ഇങ്ങനെ മാവിൽ മുക്കി മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ലോട്ട് ഫ്രഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇതേ എണ്ണയിൽ ബാക്കി പഴവും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് പോലെ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ആ എണ്ണയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയും എണ്ണയും കൂടി കടന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുന്നു കാരമലൈസ്ഡ് ആകുന്നു ഷുഗർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ അല്പം കുറയ്ക്കുക തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളമോ പാതെ എന്ത് ക്രീം ഒഴിച്ചാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവും പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇച്ചിരി മാറി ഇതൊന്ന് ഒഴിക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഫ്രിട്ടേഴ്സ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ഇത് ചേർക്കാം ഇതോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാം അതായത് ഈ ഫ്രിട്ടേഴ്സിലേക്കെല്ലാം ഈ കാരമൽ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കണം കോട്ട് ചെയ്ത് വരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടത് കോട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാരമൽ സിറപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാരമലൈസ്ഡ് ആയ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രിട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഴത്തിൽ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ആപ്പിളോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ഇനി ഇതൊരു ടോഫി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോമിലാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാരമലിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പഴം ഫ്രിട്ടേഴ്സ് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് ആ കാരമൽ ഒന്ന് ഹാർഡൻഡാകും കല്ലിച്ച് വരും ഇതേ കല്ല് പോലെ ആകാനാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറയ്ക്കും കാരമൽ ഉറയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് ടോഫിയായി മാറുന്നത് ാണ് ചൈനീസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി ഐസ് 
ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിലാണ് ഇങ്ങനെ മുക്കുന്നത് ഐസ് ധാരാളം ഐസും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക കല്ല് പോലെയാകും അല്ലേ കൊക്കും നല്ല രസമല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ചൈനീസ് ബനാന ടഫി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി വിത്ത് വാനില ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര നല്ല അത് ഇത് ചൂടോടു കൂടി എടുക്കുക അതിനകത്ത് ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ആവുമല്ലോ ആ കാരമ്മൽ ഐസ് വാട്ടറിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിലങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഉറയ്ക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് നല്ല തണുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീം അപ്പൊ ഈ ചൂട് ഫ്രിട്ടേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ആ ടോഫിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ തണുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതിന് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോളാം ഇത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സാധാരണ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നിച്ചല്ലോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു പോർഷൻ വൈസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് എടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ പീസ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു നാല് പേർക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫ്രിട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നാല് പേർക്കെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊരു ബോളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നിച്ചൊരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം നിറച്ച് ആഹാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി വിത്ത് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സ്വാദ് അറിയാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഇതൊരു വലിയ പോർഷനാണ് ഇതൊരു നാല് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് വയ്ക്കുക ടോഫി വയ്ക്കുക മേളിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് പേർക്ക് വരെ കഴിക്കാം എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇത് ഏത് തരം ഫ്രൂട്ടിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി തോന്നിയത് ബനാനയാണ് കാരണം ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഇത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അകത്ത് ആ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കരികരിപ്പല്ലേ പക്ഷെ ബനാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴത്തിന് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സുഖമായിരിക്കും ഈ കാരമൽ സോസിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് അത് ആ എള്ള വെള്ളത്തെ എള്ളമൊക്കെ ചേർന്ന് ഭയങ്കര അലങ്കാരം പോലെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക്കാവിലൂടെ കാണാം